সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনলাইন ক্লাসে কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো এবং অবশ্যই হয়তো বাসায় অবস্থান করছো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো পাশাপাশি পড়াশোনাটা চলছে তো আশা করি চলছে তাই না তো আজকের অনলাইন ক্লাসে আমরা কি পড়ব চলো স্লাইড থেকে একটু দেখে নেই তো স্লাইড গুলোতে যাওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে আরেকটি কথা একটু বলে নিতে চাই সেটি হচ্ছে সারা দেশব্যাপী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে হচ্ছে আঠারো বছর এবং থেকে শুরু করে তার ঊর্ধ্বে সবার জন্য হচ্ছে করোনা ভ্যাকসিন উন্মুক্ত করা হয়েছে তো আমরা অবশ্যই সবাই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলব এবং মেসেজ অনুযায়ী আমরা হচ্ছে গিয়ে আমাদের করোনা ভ্যাকসিনের টিকাটা নিয়ে আসব ঠিক আছে তো চলো কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আজকের ক্লাসের স্লাইড গুলোতে পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রে ক্লাস নেব তোমরা ইতিমধ্যে জানো যে প্রথম বর্ষে তোমরা যারা আছো তোমাদের পরিসংখ্যান প্রথম পত্রে সিলেবাস শেষ হওয়ার সাপেক্ষে পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রে সিলেবাস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় পত্রের ক্লাসটা আমি শুরু করেছি তোমাদের এবং নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করেছি তো চলো সেই ক্লাসে যাওয়ার আগে প্রথমে আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে নিই আমি তিথি দাস প্রভাষক পরিসংখ্যান বিভাগ ঢাকা কলেজ ঢাকা অবশ্যই পরিসংখ্যান বিভাগে গেলে আমার দেখা তোমরা পাবে এরপরে আমি চলে যাচ্ছি আজকে পাঠ শিরোনামে অর্থাৎ আমরা আজকে কি পড়বো আমরা আজকে সম্ভাবনা পড়বো আমরা কিন্তু সম্ভাবনাই পড়ছিলাম সম্ভাবনার ইতোমধ্যে আমাদের দুইটা ক্লাস হয়ে গেছে এবং আজকে সম্ভাবনার উপরে আমরা হচ্ছে তৃতীয় ক্লাস পড়ব আর আমরা জানি যে এই সম্ভাবনা চ্যাপ্টারটা পরিসংখ্যান দ্বিতীয় পত্রে প্রথম যে অধ্যায়টা আছে সেটা আচ্ছা তো চলো এরপরে একটু আমরা দেখে নেই যে গতদিন ক্লাসে অর্থাৎ সম্ভাবনার উপরে যে দ্বিতীয় যে ক্লাসটা ছিল দুঃখিত সেই ক্লাসে আমরা কি কি পড়েছিলাম একটু রিভিউ করে নিলে তোমাদের সুবিধা হবে আমরা গত দিন ক্লাসে সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বাকি যে অংশটা ছিল সেই অংশটা শেষ করেছি এবং সেই অংশের মধ্যে যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত ঘটনা তারপরে ছিল অসম্ভব ঘটনা ও পরিপূরক ঘটনা নির্ভরশীল ঘটনা অনির্ভরশীল ঘটনা পরস্পর বর্জনশীল এবং অবর্জনশীল ঘটনা এরপরে আমরা এই সম্পর্কিত বিষয়গুলো শেষ করার পরে পড়েছিলাম সেট বিন্যাস এবং সমাবেশ তো আশা করি তোমাদের হচ্ছে বিষয়গুলো মনে আছে কোনটা কি ছিল তো হচ্ছে যদি তোমরা ভুলে যাও বা হচ্ছে মনে করার প্রয়োজন পরে অবশ্যই তাহলে দ্বিতীয় যে ক্লাসটা ছিল রেকর্ড করা তো আছেই সেখান থেকে তোমরা আরো একবার দেখে নেবে এবার হচ্ছে চলে যাচ্ছে আজকের পাঠ তোমরা শেষ করার পরে কি কি শিখতে পারবে আজকের পাঠ শেষে তোমরা সম্ভাবনার বিভিন্ন সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে পারবে পাশাপাশি শর্তহীন সম্ভাবনা ও স্বাধীন সম্ভাবনার ধারণাও ব্যাখ্যা করতে পারবে আচ্ছা প্রথম টপিকে চলে যাচ্ছি তো প্রথম টপিকে যাওয়ার আগে অর্থাৎ প্রথম টপিকটা কি ছিল সম্ভাবনার বিভিন্ন সংজ্ঞা তো বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্ভাবনা নিয়ে যে বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলো আছে সেগুলো পড়ার আগে আমরা সম্ভাবনা জিনিসটা কি ছিল সেটা আরেকবার একটু হচ্ছে রিভিউ করে নিব বা একটু মন স্মরণ করে নিব যে কি ছিল বিষয়টা আমি যখন তোমাদের প্রথম ক্লাসটা পড়িয়েছিলাম প্রথম ক্লাসে সম্ভাবনা তত্ত্বে কিছু ধারণা তোমাদের দিয়েছিলাম এবং সেই ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার বা না ঘটার চান্স কতটুকু সেই চান্সটাকে যদি আমি গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি অর্থাৎ গাণিতিক সংখ্যা সূচক প্রকাশ করি তাহলে যে জিনিসটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে সম্ভাবনা তো স্বাভাবিক অর্থ সম্ভাবনা মানে তো হচ্ছে কোনো একটা ঘটনা ঘটবে বা ঘটবে না তার একটা চান্স এখন এই চান্সটাকে মেজার করার জন্য আমরা গাণিতিক সাহায্য নিয়ে থাকি এবং গাণিতিক সংখ্যা সূচক প্রকাশ করে থাকি এই সম্ভাবনার ঠিক আছে তো সাধারণত সম্ভাবনাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করে থাকি সম্ভাবনাকে আমরা 
দিয়ে প্রকাশ করে থাকে যদি আমার কোন একটা ঘটনা এ হয় তাহলে এই ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এ এই যে এখানে দেখো আমি লিখেছি এটাকে আমরা পড়ব এইভাবে প্রবাবিলিটি অফ এ যদি আমার কোন একটা ঘটনা বি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বি ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ বি আচ্ছা তো এখন सरसर प्रकाश ता देखल की सम्भवनार मान टा बेर करान्स मैथमेटिकल कलकुलेशन बेर अच्छा ধরো আমার কোন একটা ঘটনা আছে এ হ্যাঁ তো হচ্ছে সেই ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা কি করব সেই প্রবাবিলিটি অফ এ সমান সমান আমরা সূত্রে লিখবো হচ্ছে ফেভারেবল আউটকাম বাই টোটাল আউটকাম এর মানে হচ্ছে যে এই যে আমার ঘটনা এ আছে এই এই ঘটনাটার ক্ষেত্রে আহ সম্ভাব্য যে ফলাফল গুলো আমরা পাবো সেটা সংখ্যা আমরা লিখবো উপরে ডিভাইডেশনের উপরে অর্থাৎ কোন ঘটনার অনুকূলের ফলাফলের সংখ্যা এখানে কোন ঘটনা বলতে এই ঘটনাটাকে বোঝানো হয়েছে আর আমি সেটাকে ভাগ দিব নমুনা ক্ষেত্রে সকল ফলাফলের সংখ্যার সাথে অর্থাৎ এ এই ঘটনাটা যে নমুনা ক্ষেত্র থেকে এসেছে সেই নমুনা ক্ষেত্রে টোটাল কয়টা নমুনা বিন্দু ছিল সেটার সংখ্যাটা আমরা দিব হচ্ছে ডিভাইডেশনের নিচে অর্থাৎ একটা ঘটনা ঘটার অনুকূলে যে কটা সংখ্যা আমরা পাবো অর্থাৎ যে কয়টা হচ্ছে নমুনা বিন্দু আমি পাবো সেটার সংখ্যা যাবে আমার উপরে আর হচ্ছে ওই ঘটনা হচ্ছে যেই নমুনা ক্ষেত্র থেকে এসেছে ওই নমুনা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নমুনা বিন্দুর সংখ্যা যাবে হচ্ছে নিচে তো আমরা সংক্ষেপে এভাবে বলি যে সম্ভাবনা হচ্ছে ফেভারেবল আউটকাম কে যদি আমি টোটাল আউটকাম দিয়ে ভাগ করি তাহলে যে সংখ্যাটা আমি পাবো সেই সংখ্যাটা হবে আমার আহ এর ঘটনা বা অন্য যে কোনো ঘটনা ঘটার প্রবাবিলিটি বা সম্ভাবনা হ্যাঁ আর একটা কথা বলে নিচ্ছি সম্ভাবনার ইংরেজি কিন্তু প্রবাবিলিটি এর জন্য কিন্তু আমরা প্রবাবিলিটি পি শব্দ প্রবাবিলিটি শব্দটা প্রথম অক্ষর পিটাকে ব্যবহার করে সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে থাকে এবার আমরা চলে যাচ্ছি একটু উদাহরণে घटनाट कर नमुना क्षेत्र एस एर क्या फलाफल आज तीन चार छात्र नमुना क्षेत्र सकल फलाफल कत शुम्रिम लिखल फलाफल संख्या कत हलो एक अर्थात एक फल पे घटनार अनुकूल फलाफल संख्या हमारे वन जो उटकाम डिवेड बोटाल आउटकाम चले जा मूल आलोचना अर्थात सम्भवनार संज्ञा सम्भवनार क्या उल्लेख्य संज्ञा सम्भवनार टोटाल तीन ट उल्लेख्य संज्ञा आज तीन टाइम सम्भवनार अग्रणी संज्ञा 
সম্ভাবনার আরোহী সংজ্ঞা এবং সম্ভাবনার শতসিদ্ধ সংজ্ঞা এবার আমরা হচ্ছে চলে যাচ্ছি যে সম্ভাবনার অবরোহী সংজ্ঞাতে ঠিক আছে এই যে আমরা একটু আগে সম্ভাবনার যে উদাহরণ দিয়ে সম্ভাবনা কিভাবে নির্ণয় করে সেটা বের করলাম সেটা যে সংজ্ঞার আন্ডারে বা হচ্ছে যে সংজ্ঞার ক্রাইটেরিয়া থেকে আমরা করেছি সেই সংজ্ঞাটাকে আমরা ডিফাইন করব অবরোহী সংজ্ঞা হিসেবে অর্থাৎ সম্ভাবনার অবরোহী সংজ্ঞা কি ছিল বিষয়টা যে অনুকূলে ফলাফলের সংখ্যা ডিভাইডেড বাই ছিল হচ্ছে সকল ফলাফলের সংখ্যা অর্থাৎ ফেভারেবল আউটকাম কে যদি আমি টোটাল আউটকাম দিয়ে ভাগ করি তাহলে যে অ্যান্সারটা আমি পাবো সেটা হবে আমার ওই স্পেসিফিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তাহলে দেখো যে কোনো সসীম নমুনা ক্ষেত্রে সংগঠিত কোন ঘটনা অনুকূল ফলাফলের সংখ্যা যেটা কিনা আমার এই যে আকাশি কালার দিয়ে লিখেছি এটা ডিভাইডেশনের উপরে যাবে ও নমুনা ক্ষেত্রে সকাল ফলাফলের সংখ্যা যেটা ডিভাইডেশন নিচে যাবে বেগুনি রং দিয়ে লেখা হয়েছে এই দুইটা অর্থাৎ এই আকাশি কালারের যে ইভেন্টটা আর হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্রে সকাল ফলাফলের সংখ্যা এই দুইটার অনুপাতটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সম্ভাবনা এবং এই সংজ্ঞাটাকে আমি বলবো সম্ভাবনার অবরোহী সংজ্ঞা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আরেকটি উদাহরণে চলে যাই আমরা একটু আগে হচ্ছে পয়েন্ট টসিং দিয়ে উদাহরণ দিয়েছি অর্থাৎ ছক্কা নিক্ষেপের উদাহরণ দিয়েছি এবার আমরা একটু মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্র দিয়ে হচ্ছে অবরোহী সংজ্ঞাটা একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা যখন একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করি তখন আমাদের নমুনা ক্ষেত্রে আমরা কি পেয়ে থাকি আমরা নমুনা ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে হেড আর হচ্ছে টেল কারণ এই দুটাই কিন্তু মোটামুটি আমি পাবো আর কোনো কিছু কিন্তু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তাহলে মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্র হচ্ছে আমার এইচ আর টি আচ্ছা তাহলে এখানে আমার নমুনা বিন্দু কয়টা আছে একটা দুইটা তাহলে আহ এস হচ্ছে এইচ আর টি অর্থাৎ আহ তোমার যে নমুনা ক্ষেত্রের সেট সেটা হচ্ছে এইচ টি আর নমুনা ক্ষেত্রের হচ্ছে সংখ্যা হচ্ছে যেটাকে আমি এন অফ এস দিয়ে ডিনোট করেছি সেটা হচ্ছে এক দুই টু এখন আমার টোটাল নমুনা ক্ষেত্র হচ্ছে হয়ে গেল আমার এস ইকাল টু এইচ টি যেটা সংখ্যা হচ্ছে এক দুই দুইটা নাম্বার অফ এস অর্থাৎ নমুনা ক্ষেত্রে নমুনা ক্ষেত্রের সংখ্যা আমরা টু পেলাম এটা গেল এবার আমরা দেখবো একটা নির্দিষ্ট ইভেন্ট একটা নির্দিষ্ট ঘটনা সেটা কি হেড পড়া ঘটনা এটাকে আমি কি দিয়ে ডিনোট করলাম এ দিয়ে ডিনোট করলাম এখন এই নমুনা ক্ষেত্রে আমি যদি খেয়াল করি তাহলে হেড পড়া ঘটনা কোনটা এটা তাহলে এটা হচ্ছে আমার হেড পড়া ঘটনা এটা আচ্ছা তো হেড পড়া ঘটনা আমার এইটা হয়ে গেল এখন এই যে হেড পড়া ঘটনা কয়টা আছে একটা আছে এই যে দেখো এই শুধুমাত্র একটা নমুনা বিন্দু আছে তাহলে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা এন অফ এ ইকাল টু হচ্ছে ওয়ান এটাকে আমরা এন অফ এ দিয়ে হচ্ছে ঘটনার অন্তর্ভুক্ত নমুনা বিন্দু সংখ্যাটাকে আমরা এন অফ এ দিয়ে প্রকাশ করে থাকি আর যেহেতু নমুনা বিন্দু একটা তাই হচ্ছে ওয়ান লিখেছে এটা তাহলে আমি এন অফ এস পেয়ে গেলাম এন অফ এও পেয়ে গেলাম এখন হেড পড়ার এই যে ঘটনাটা আছে হেড পড়ার যে ঘটনাটা এই ঘটনাটারই হচ্ছে আমরা সম্ভাবনা পেয়ে করতে চাচ্ছি তাহলে এই এই ঘটনাটার সম্ভাবনা কি প্রবলিট অফ এ ইকাল টু হচ্ছে এন অফ এ ডিভাইডেড বাই এন অফ এস সম্ভাবনার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কি কি সীমাবদ্ধতা আমার রয়েছে এখানে দেখো আমরা সংজ্ঞায় একটা জিনিস এখানে উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে সসীম নমুনা ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনার অবরোহী সংজ্ঞাটার ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার নমুনা ক্ষেত্রটা সসীম হতে হবে অর্থাৎ গণনাযোগ্য করে গণনাযোগ্য হতে হবে এবং গণনা করে শেষ করতে পারতে হবে এই দেখো এখানে কিন্তু আমি দুই ছিল দুইটা সংখ্যা ছিল গণনা করে আমার নমুনা ক্ষেত্রটাকে আমি শেষ করতে পেরেছি তাহলে এই নমুনা ক্ষেত্রটা ছিল কি আমার সসীম নমুনা ক্ষেত্র দেখো সসীম নমুনা ক্ষেত্র এই টানটা কিন্তু তোমরা যখন আমরা সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত বিষয় পড়েছি সেখানে কিন্তু তোমরা অলরেডি পড়ে এসছো তো আশা করি তোমাদের বুঝতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না এবার হচ্ছে একটু সীমাবদ্ধতা দেখে নিই এখানে আমরা সীমাবদ্ধার ক্ষেত্রে প্রথম যে সীমাবদ্ধতার কথাটা উল্লেখ করবো সেটা হচ্ছে নমুনা ক্ষেত্রে অসীম নমুনা বিদ্যুৎ থাকলে সম্ভাবনার অগ্রহী সংখ্যা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না যেহেতু সংজ্ঞাই বলা হয়েছে প্রথম ক্ষেত্রে যে সসীম নমুনা বিন্দু থাকতে হবে সসীম ক্ষেত্রে হতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে 
অসীম অনুবিন্দ যদি আমরা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অবৈধ সংজ্ঞাটা আমি ব্যবহার করতে পারবো না আচ্ছা দ্বিতীয় যে সীমাবদ্ধতা আছে সেটা হচ্ছে যদি সম্ভাব্য ফলাফল সমসম্ভাব্য না হয় তবে এই সংজ্ঞা ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ দেখো এখানে সম্ভাব্য ফলাফল হেড ছিল তেল ছিল এখন আমার এখানে টসিং এর ক্ষেত্রে আমার হেড পড়ার সম্ভাবনাও আছে আবার তেল পড়ার সম্ভাবনাও আছে এবং দুইটারই সমান সম্ভাবনা এমন কোন সম্ভাবনা কারোর বাকি নেই যে হেড হেড পড়ার সম্ভাবনাটা বেশি এরকম কোন ইস্যু কিন্তু এখানে আমার নেই দুইটার ক্ষেত্রে হেড এবং তেল দুইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে সম্ভাবনা সমান আচ্ছা যেহেতু সম্ভাবনা সমান যদি কোন ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে যে আমার ফলাফল গুলা সম্ভাবনা সমান নয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই সংজ্ঞাটা ব্যবহার করতে পারবো না এবার চলে যাচ্ছি আমরা দ্বিতীয় সংজ্ঞাতে অর্থাৎ সম্ভাবনার আরোহী সংজ্ঞাতে আচ্ছা সম্ভাবনার আরোহী সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আহ হচ্ছে আমি একটা জিনিস আগে একটু বলে নিই যে আমরা যখন কয়েন টস করি আহ যেমন একটু আগের স্থায়িত্বতে আরেকবার যাচ্ছি দেখো এখানে যখন আমরা মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হেড পড়ার সম্ভাবনা বের করেছিলাম সেখানে হেড পড়ার সম্ভাবনা আমরা কত পেয়েছিলাম তাহলে মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে আহ হেড পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে মুদ্রা নিক্ষেপের ক্ষেত্রে হেড পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এখন যদি আমার হেড পড়ার সম্ভাবনা বের না করে আমি তেল পড়ার সম্ভাবনা বের করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমার তেল পড়ার সম্ভাবনা ক্যালকুলেট করে হাফিয়ে আসবে অর্থাৎ নমুনা ক্ষেত্রে আমার যে হেড আর তেল ছিল দুইটারই হচ্ছে সম সম্ভাবনা ছিল অর্থাৎ দুইটাই সম সম্ভাব্য অর্থাৎ হেড পড়ার যা সম্ভাবনা অর্থাৎ হাফ ঠিক একইভাবে তেল পড়ারও একই সম্ভাবনা অর্থাৎ হাফ এবার আমি আমার মেইন স্লাইডে চলে যাচ্ছি আরোহী সংজ্ঞাকে আচ্ছা আরোহী সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমার মেইন থিমটাই যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার অনেকবার পুনরাবৃত্তি করা আমরা যখন কয়েন টস করি সেটাকে কি বলে সেটাকে আমার চেষ্টা বলে একবার যখন আমি কয়েন টস করবো সেটা হচ্ছে আমার একটা চেষ্টা এই যে চেষ্টাটা এটা যদি আমি অনেকবার পুনরাবৃত্তি করি এবং করতে করতে এমন পরিমাণে পুনরাবৃত্তি করি যে প্রায় অসীমের কাছাকাছি চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে ঘটনার অনুকূলের সংখ্যা আর হচ্ছে টোটাল নমুনা ক্ষেত্রের অনুকূলের সংখ্যার যে রেশিওটা সেটা আমার একটা স্থির রাশি হবে অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি পুনরাবৃত্তি সংখ্যা যত বাড়িয়ে দেব আমার এক্সাক্ট রাশি অর্থাৎ স্থির রাশি পাওয়ার সম্ভাবনাটাও বেড়ে যাবে অর্থাৎ যত বেশি আমি পুনরাবৃত্তি করব আমার রাশিটা তত বেশি স্থির হয়ে আসবে তো তোমাদের কাছে হয়তো বিষয়টা একটু কঠিন লাগছে তো হচ্ছে একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝালে তোমরা বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে তো সে সংজ্ঞাটা আমি আরেকবার একটু দেখে যাচ্ছি যে কোন একটি চেষ্টা অনেকবার পুনরাবৃত্তি করা হলে এর নমুনা ক্ষেত্রে নমুনা বিন্দু সংখ্যা এন ও পেস খুব বেশি বা অসীম এবং ওই নমুনা ক্ষেত্রের কোন ঘটনা এর অনুকূলে ফলাফলের সংখ্যা এন ও পে হলে এই যে রেশিওটা যে আছে অর্থাৎ এন ও পে ডিভাইড বাই এন ও পেস দুঃখিত এটা হচ্ছে একটা স্থির রাশি হবে উদাহরণে চলে যাচ্ছি ধরো একটা মুদ্রা আমার আছে এখন এই মুদ্রাতে আমার যে হেড পড়া একটা ঘটনা সেই ঘটনার সম্ভাবনা কত এক্সাক্টলি যদি আমরা হচ্ছে খুব পিওর ওয়েতে হচ্ছে ক্যালকুলেট করি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার হাফ অর্থাৎ হেড পড়ার সম্ভাবনা হাফ যে বা আমরা বলতে পারি পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এটা আসলে তোমরা বলতে পারো যে এটা শত শিল্প মানে এটা হচ্ছে ঠিক আছে যে এটার কোন এটা অন্যথা হবে না বা অন্যথা হয় না এটা হচ্ছে আহ একেবারে প্রমাণিত যে পয়েন্ট ক্রসিং এর ক্ষেত্রে হেড পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এখন যে উদাহরণটা আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি বলেছি যে মুদ্রা হচ্ছে নিক্ষেপের ক্ষেত্রে অর্থাৎ হচ্ছে চেষ্টা পুনরাবৃত্তি সংখ্যা আমি যদি বাড়াই তাহলে আমার হচ্ছে যে আমার স্থির সংখ্যাটা 
পাওয়া তত বেশি ইজি হবে এবং আমি যত বেশি পুনরাবৃত্তি সংখ্যা বাড়াবো আমার স্পেসিফিক স্থির সংখ্যা তত বেশি কাছাকাছি আমি চলে যাব আচ্ছা ধরে নেই একটা মুদ্রা আমার একশো বার নিক্ষেপ করেছি আমি এবং সেক্ষেত্রে আমার চল্লিশ বার মাথা বার হয়েছে এখন আমি টসিং এর সংখ্যা বা চেষ্টার সংখ্যা বা তোমরা বলতে পারো হচ্ছে কি বলবো পুনরাবৃত্তির সংখ্যা পুনরাবৃত্তির সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দিলাম আগের বার আমি একশো বার নিক্ষেপ করেছিলাম অর্থাৎ একশো বার পুনরাবৃত্তি করেছিলাম এবার আমরা দুইশো বার নিক্ষেপ করবো অর্থাৎ দুইশো বার পুনরাবৃত্তি করব দুইশো বার নিক্ষেপের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমার নব্বই বার মাথা পাওয়া গেছে দেখো এখানে মাথা পাওয়ার সংখ্যা কিন্তু আলটিমেটলি বেড়ে গেছে অর্থাৎ হচ্ছে চেষ্টার সংখ্যা যখন বেড়ে গেছে মাথা পাওয়ার সংখ্যাও কিন্তু আমার বেড়ে গেছে আচ্ছা এখন একশো দুইশো থেকে এই একশো থেকে বৃদ্ধি করে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা আমি দুইশো করলাম এখন এই দুইশো থেকে বৃদ্ধি করে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যখন আমি দুই হাজারে উন্নীত করব তখন দুই হাজার বার নিক্ষেপ করলে দেখা গেল যে আমার নয়শো আশি বার মাথা পাওয়া গেল দেখো মাথা পাওয়ার চান্সটা কিন্তু ক্রমশ বেড়ে চলেছে আমি পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যতটা বাড়াচ্ছি আমার মাথা পাওয়ার হচ্ছে চান্স তত বেশি বেড়ে যাচ্ছে এখন দেখো এই যে পুনরাবৃত্তি সংখ্যা যত বেড়ে যাচ্ছে তাহলে মাথা পাওয়ার এই চান্সটার আহ যদি আমরা হচ্ছে সম্ভাবনার মাধ্যমে প্রকাশ করি বা মেজার করতে পারি মেজার করতে চাই তাহলে সম্ভাবনার মাধ্যমে মেজার করতে পারি আর এই ক্ষেত্রে যখন আমি একশো বার নিক্ষেপ করে চল্লিশ বার মাথা পাবো সেক্ষেত্রে মাথা পাওয়ার সম্ভাবনা আমার হবে অনুকূলের সংখ্যা অর্থাৎ হচ্ছে চল্লিশ আর টোটাল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে একশো তাহলে চল্লিশ ডিভাইড বাই একশো যেটা কেন হচ্ছে আবার দেখো পুনরাবৃত্তি সংখ্যা যখন আমি দুইশো বাড়িয়ে দুইশো করলাম এবং নব্বই বার মাথা পেলাম সেক্ষেত্রে মাথা পাওয়ার সম্ভাবনা আমার আসছে নব্বই ডিভাইডেড বাই দুইশো অর্থাৎ অনুকূলের সংখ্যা ডিভাইডেড বাই টোটাল সংখ্যা কত হলো পয়েন্ট ফোর ফাইভ দেখো প্রবাবিলিটির মান সম্ভাবনার মান কিন্তু ধীরে ধীরে আমার বাড়ছে এখন দেখো আমি যদি পুনরাবৃত্তির সংখ্যা আরো বাড়িয়ে দিয়ে একেবারে দু হাজার করে ফেলি সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে নয়শো আশি বার মাথা পাওয়া গেছে আর সেক্ষেত্রে প্রবাবিলিটির সম্মান কি হবে নয়শো আশি ডিভাইডেড বাই টু আচ্ছা সেক্ষেত্রে এটা ক্যালকুলেট করলে আসে আমার হচ্ছে পয়েন্ট ফোর নাইন দেখো এখন আমি পুনরাবৃত্তির সংখ্যা যত বাড়াচ্ছি একশো দুইশো দুই হাজার আমার সেক্ষেত্রে মাথা পাওয়ার যে সম্ভাবনা প্রবাবিলিটিটা সেটা কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলেছে পয়েন্ট ফোর জিরো তারপরে বেড়ে হয়েছে পয়েন্ট ফোর ফাইভ তারপরে বেড়ে হয়েছে পয়েন্ট ফোর সিক্স এরকম সরি পয়েন্ট ফোর নাইন এরকম করে বাড়তে বাড়তে আমাদের যে শতসিদ্ধ মান অর্থাৎ আহ প্রবাবিলিটি পেয়েছি পয়েন্ট ফাইভ এই পয়েন্ট ফাইভ এর একেবারে নিকটবর্তী হচ্ছে বা হচ্ছে আরো যদি আমি পুনরাবৃত্তি বাড়াই তাহলে হয়তো দেখা যাবে সরাসরি জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমার চলে আসছে এখন এই যে পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে আমরা যে থিমটা সম্ভাবনার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি এটাকে হচ্ছে বলা হয় সম্ভাবনার আরো কি সংজ্ঞা এবার আমরা চলে যাচ্ছি এই আর্মি সংজ্ঞার হচ্ছে কিছু সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতা প্রথম যে সীমাবদ্ধতা সেটা হচ্ছে বাস্তব জীবনে কোনো পরীক্ষা অসীম সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব হয় না তারপর দ্বিতীয় যে সীমাবদ্ধা সেটা হচ্ছে সীমায়িত মান সব ক্ষেত্রে পাওয়া নাও যেতে পারে সীমায়িত মান বলতে এখানে আমার বুঝিয়েছে যেমন আমি হেড পড়ার ঘটনাটা যখন ব্যাখ্যা করেছি তখন হেড পড়ার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কিন্তু আমার যে ওই যে পয়েন্ট ফাইভ যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সীমায়িত মান ঠিক আছে তো পয়েন্ট ফাইভ এর ক্ষেত্রে কাছাকাছি চলে গেছে বা আরেকটি হলি পয়েন্ট ফাইভ সরাসরি হয়ে যাবে এখন এই যে আমার আহ আস্তে আস্তে পুনরাবৃত্তি সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে প্রবাবিলিটির মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেল এটা কিন্তু আহ হচ্ছে বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে এই যে আমার পয়েন্ট ফাইভ বরাবর আসলো বা আসছে এরকম সব সময় আমার হয়ে ওঠে না আচ্ছা তৃতীয় যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেটা হচ্ছে পরীক্ষা সব পুনরাবৃত্তিকে সমান শর্ত বজায় রাখা নাও যেতে পারে অর্থাৎ আমরা যে পুনরাবৃত্তি গুলা করছি সবগুলোর ক্ষেত্রে সেম কন্ডিশন আমরা অনেক সময় বজায় রাখতে 
सम्भवनार्क करबनार मेने चुली सम्भवना क्षेत्र देखे ना प्रयोजन नमुना क्षेत्र एस है नमुना क्षेत्र एस एर एक स्पेसिफिक घटना जो घटना ए मानते जीरो बर्जनशील घटना थे बर्जनशील घटना बर्जनशील घटना है अबर्जनशील नो बर्जनशील घटना घटनाजुअल घटना तो एक सब गोनियन कारण शर्तन घटना तुम्हारा शर्त घटना घटे क्या घटना घटार द्वारा प्रभावित है घटना घटार सम्भवना के शर्तन धरे नाओ हमारे शर्त हम रफिको कलेजे 
তাহলে দেখো শফিকের কলেজে যাওয়ার যদি আমি সম্ভাবনা বের করতে চাই তাহলে আমার শফিকের কলেজে যাওয়ার ঘটনাটা অবশ্যই রফিকের কলেজে ঘটনা যাওয়ার উপর নির্ভর করছে এবং হচ্ছে রফিকের ঘটনা রফিক কলেজে যাবে এটা এখানে আমার শর্ত হিসেবে কাজ করছে কিসের শর্ত হিসেবে কাজ করছে শফিক কলেজে যাবে তার শর্ত হিসেবে কাজ করছে আর সেক্ষেত্রে শফিকের কলেজে যাওয়ার সম্ভাবনা আমরা এই শর্তাধীন সম্ভাবনার মাধ্যমে বের করতে পারবো घटना प्रकाश कर इनफरमेशन घटना घटा ना घटा इनफरमेशन जो गिभन थे अर्थात दवा थे घटना घटार शर्ताधीन सम्भवना इच्छे कर ले चले गर्तन सम्भवना चले जा टोटाल लाल बल पार सम्भवना उठे लाल हार सम्भवना सबूत हार सम्भवना सम्भवना सूत्र माध्यम बेर करते टोटाल घटना टोटाल बल आज कटा से हाफ टाइम बस लाल हार्भवना थ्री बन 
আর এই এই বলটা আমি তো জানি না যে এই বলটা কি কালার হবে লাল হবে না সবুজ হবে এই বলটা সবুজ হবে কিনা সেটা সম্ভাবনা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমার প্রবাবিলিটি অফ গ্রিন এটা হবে হচ্ছে ফোর বাই সেভেন আচ্ছা তো একটা পাত্র থেকে একটা বল তুলে আমি হচ্ছে রেড হওয়ার সঙ্গে এই বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা বের করলাম এবং আমি হচ্ছে সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা বের করে ফেললাম আচ্ছা এবার একটা ঘটনা ঘটে কি রকম ঘটনা সেটা হচ্ছে যে আমি প্রথমে আমার কটা বল ছিল রেড বল ছিল তিনটা গ্রিন বল ছিল চারটা অর্থাৎ টোটাল বল ছিল সাতটা এই বাক্স থেকে আমি হচ্ছে একটা লাল বল তুলে নিলাম একটা লাল বল তুলে নেওয়ার পরে আহ আমার হচ্ছে পাত্রের কি অবস্থা হলো এই লাল বলটা একটা লাল বল তুলে নেওয়ার পরে একটা লাল বল তুলে নেওয়ার পরে আমরা লাল বল পাচ্ছি পাত্রে দুইটা আমার আগে পাত্রে লাল বলের সংখ্যা ছিল তিনটা আর এখন আমার লাল বলের সংখ্যা হচ্ছে দুইটা আর সবুজ বলের সংখ্যা কয়টা আছে যেহেতু আমি সবুজ বল তুলে নিই তাহলে আমার সবুজ বলের সংখ্যা আছে এক দুই তিন চার অর্থাৎ সবুজ বলের সংখ্যা হচ্ছে চারটা আর একটু টোটাল বল কয়টা যেহেতু আমার একটা লাল কমে গেছে তাই আমার আগে যে বক্সের ভিতরে টোটাল সাতটা বল ছিল সেটা কমে গিয়ে এখন আমার টোটাল বলের সংখ্যা হবে সিক্স কারণ একটা কমে যাবে একটা লাল বল আমি উঠিয়ে ফেলেছি ওকে আচ্ছা এখন আমার এই দিন এই অবস্থা হওয়ার পরে এখান থেকে আমরা আবার একটা বল তুললাম এবং এই বলটা কি বল আমি জানি না এই বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা আমি বের করতে যাচ্ছি তাহলে দেখো এই বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত প্রবিট অফ রেড ইকাল টু এখানে আমার রেড আছে কয়টা দুইটা অর্থাৎ অনুকূলের সংখ্যা হচ্ছে টু আর হচ্ছে টোটাল নমুনা ক্ষেত্রের সংখ্যা হচ্ছে কত আছে ছয় তাহলে টু বাই সিক্স এখন কথা হচ্ছে আমি এই যে এখানে প্রথমে বাক্স থেকে যে লাল বল তুলেছি এখন যদি আমি নতুন একটা ক্ষেত্র করি যে অর্থাৎ এই যে বাক্সে যে আমার সাতটা বল আছে যার মধ্যে চারটা গ্রিন এবং তিনটা সবুজ এর মধ্যে থেকে হচ্ছে লাল বল না তুলে সবুজ একটা বল তুলি আগেবার তো লাল বল তুলেছিলাম এবার হচ্ছে একটা সবুজ বল তুলতাম আচ্ছা সবুজ বল তোলার পর এখন আমার বাক্সের অবস্থা কি আমার বক্সের অবস্থা হচ্ছে সবুজ বল আছে তিনটা লাল বল আছে তিনটা ওকে রেড বল হচ্ছে তিনটা গ্রিন তিনটা ছয়টা তাহলে দেখো আমি টোটাল আমার ছয়টা বল আছে কারণ একটা সবুজ বল আমি তুলে ফেলেছি এখন এখান থেকে যদি আমি আবার দৈব চয়নে একটা বল তুলি এবং আমরা জানি না যে বলটা কি কালার তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রবিটির মাধ্যমে সেই বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা বের করতে পারবো দেখো আমি যখন প্রথম বলটা লাল তুলেছিলাম তখন দ্বিতীয় তোলার ক্ষেত্রে আমার বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল টু বাই সিক্স আমি আবার আবার যখন আমি প্রথম পাত্র থেকে সবুজ বল তুলেছি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় পাত্র থেকে বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে প্রথম ক্ষেত্রে ছিল টু বাই সিক্স এখন আমার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয়েছে থ্রি বাই সিক্স ওকে দেখো তাহলে এখানে আমার কিন্তু এই যে এখানে আমার দ্বিতীয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি যে বলটা হচ্ছে তুলেছি সেই বলটা লাল হবে কিনা সেটা কিন্তু আমার পূর্ববর্তী একটা শর্তের উপর নির্ভর করছে কি শর্ত যে প্রথমে যে আমি বলটা তুলেছিলাম সেটা কি লাল বল নাকি সবুজ বল প্রথম বলটা যদি আমার প্রথম তোলা বলটা যদি আমার লাল হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় তোলা বলটা আমার লাল হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই সিক্স আর যদি আমার প্রথম ক্ষেত্রে তোলা বলের কালারটা যদি আমার সবুজ হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে যদি আমি সবুজ বল তুলে থাকি তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তোলা বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা আমার চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে থ্রি বাই সিক্স তাহলে দেখো দ্বিতীয় উত্তরণের ক্ষেত্রে আমার বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা ডিপেন্ড করছে কি শর্তের উপরে প্রথম যে আমি বলটা তুলেছিলাম সেই বলটা লাল ছিল নাকি সবুজ ছিল সেটার উপর নির্ভর করছে তাহলে এক্ষেত্রে এই ধারণটা একটা শর্তাধীন সম্ভাবনা নির্দেশ করবে বা করছে এরপর আমরা চলে যাব স্বাধীন সম্ভাবনা অর্থাৎ আহ যে সম্ভাবনাটা আহ যে ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনাটা আমার সাথে আমি একটু আগে যেমন পড়েছি যে শর্তাধীন সম্ভাবনা আর শর্তাধীন সম্ভাবনা ঠিক বিপরীতটাই হচ্ছে স্বাধীন সম্ভাবনা শর্তাধীন সম্ভাবনায় কি ছিল যে একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অন্য একটা ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হবে আর 
যেমন হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লাল বল তোলার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আমার নির্ভর করেছে কোন শর্তের উপরে প্রথম বলটা আমরা লাল তুলেছিলাম নাকি সবুজ তুলেছিলাম তার উপরে নির্ভর করেছিল আর তার ঠিক উল্টো অর্থাৎ হচ্ছে পূর্ব পূর্বে কোনো ঘটনার উপর যখন কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নির্ভর করবে না অর্থাৎ একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অন্য একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হবে না তখন সে সম্ভাবনাটাকে আমরা বলবো স্বাধীন সম্ভাবনা আর স্বাধীন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ঘটনা আরেকটা ঘটনার উপরে নির্ভরশীল হবে না একেবারে অনির্ভরশীল হবে নিজে নিজে করবে এটার জন্য কোনো নির্ভরশীলতা কাজ করবে এখন ধরে নিচ্ছে আমার দুইটা ঘটনা এ আর বি তাহলে এ ঘটার সম্ভাবনাকে আমি কি দিয়ে প্রকাশ করি প্রভাবিটি অফ এ দ্বারা বি একটা ঘটনা যদি হয়ে থাকে তাহলে তার সম্ভাবনা কি প্রভাবিটি অফ বি আর এ বি দুইটা একত্রে ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে প্রভাবিটি অফ এ বি এখন স্বাধীন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে দুইটা ঘটনা একত্রে ঘটার যে সম্ভাবনা অর্থাৎ প্রভাবিটি অফ এ घटना उदाहरण दीची दुटा मुद्रा जो हमें निक्षेप कर तुम्हारे हेड आसु कख घटनाधीन घटना घटना एक साथ घटार सम्भवना अर्थात प्रबिलिटी হেড পড়ার একক সম্ভাবনা এবং তেল পড়ার একক সম্ভাবনা গুণ ফলে সমান হবে তো এই ছিল তোমাদের আজকে ক্লাসটা ধন্যবাদ সবাইকে ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য এবং তোমরা সবাই আবারও বলছি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এবং যতটুকু সম্ভব আহ করোনা ভ্যাকসিন এর টিকা নিয়ে নিবে তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে